Het Nederlands elftal heeft zich zo goed als zeker geplaatst voor het EK van volgende zomer. Gisteravond won Oranje op deze zender met 1-0 van Griekenland. En tijdens die wedstrijd in Athene werden de spelers voortdurend beschenen met laserpennen. Ik vroeg me af, mag dat zomaar? Dus het is tijd voor... Zo, uh, sportstudio aangeschoven is onze vaste sportdirecteur uh, Diederik Smit. Ja, Diederik, welkom. Uiteindelijk wel. Ja. Um, gisteren Griekenland, Nederland. Ja. En de spelers werden dus door supporters beschenen met laserpennen. Tja. Ja, en van tevoren waren ze er al bang voor, hè? Want uh, twee weken geleden speelde Ajax in hetzelfde stadion. En toen gebeurde het ook. Dus Ronald Koeman die had van tevoren al gezegd... Van, nou, als ze weer met laserpennen gaan schijnen, dan moet de UEFA ingrijpen. Oh ja. oh, en wat was het effect daarvan? Het effect daarvan was dat Griekse supporters dat lazen en dachten van... oh ja, we hebben die laserpennen nog liggen, dus uh, toen kregen we dit. Wauw, dit lijkt, lijkt meer op lasergamen. Ja. ja, het was echt een personeelsuitje eigenlijk. Uh, hierna zijn ze ook gaan steengillen. Dit, is, uh, ja. dit had niks meer met voetbal te maken. Nee, maar, maar heeft dit de wedstrijd nog beïnvloed? Nou, je zag net uh, Wout Weghorst, die werd beschenen met lasers. Dat was op het moment dat hij een penalty mocht nemen. Niet laten afleiden door die laserpen. Weghorst en Flachodimos. Ja, maar dit, dit is toch niet eerlijk? Hij mist hem gewoon door die laserpen. Nou ja, dat kun je niet helemaal zo zeggen, want Wout Weghorst die mist wel vaker een penalty. Als je kijkt... Nee, maar als je gewoon naar de cijfers kijkt, de afgelopen drie jaar heeft hij negen strafschoppen genomen. Daarvan heeft hij er zes gemist. Wauw, dat is twee derde. Ja. Het is gewoon een penalty killer. Het is, uh, ja, het is een penalty killer, ja, eigenlijk wel. Ja. Waarom mocht hij hem dan nemen? Nou, uh, Wout Weghorst die stond uh, bovenaan het lijstje. Uh, maar de vraag is inderdaad waarom. Nou, dat vroegen ze ook aan Virgil van Dijk. Staat Wout bovenaan dat lijstje? Ja. Maar zijn cijfers zijn niet zo heel geweldig wat penalties betreft. Ja, maar ja, statistieken, cijfers, ja, dat, dat doet niet alles. Ja. En het is natuurlijk zo, hè, in de sport zijn cijfers niet echt belangrijk. Ik bedoel... Uh... 1-0, het klinkt leuk, maar wat zegt het eigenlijk? Ja. En jij zegt dus eigenlijk, Weghorst had waarschijnlijk sowieso gemist. Ja, want in blessuretijd mocht Virgil van Dijk, onze data-analyst... die mocht zelf een penalty nemen. Ook weer met lasers. En dat ging eigenlijk prima. Als je gewoon kijkt... Hij wordt ook gewoon met die laserpennen beschenen. Maar geen probleem. Hoppa, schiet me gewoon binnen. Eh, niet geweldig ingeschoten, maar toch. Ja. Dus uh, ja, we hebben het nu wel de hele tijd over die laserpennen. Maar ja, we moeten ook niet doen alsof je daardoor ineens niks meer zou kunnen. Nou, ik, ik vroeg me dus af, uh, hoe groot is de invloed van zo'n laserpen? Dus mm -hmm. uh, we hebben er eentje in de studio. Okay. Misschien kunnen we die even aanzetten. Uh, ik dacht, misschien kunnen wij een testje doen. <lacht> dat jij in één minuut zoveel mogelijk spelers van een Nederlands elftal moet noemen. Ja? Terwijl je in je gezicht dus wordt geschenen met een laserpen. Dus dat... Ja, dat is goed. Oké, okay. nou, dan gaan we dan zoveel mogelijk spelers van Oranje. Je tijd gaat nu in. Um, nou, eh... Uh, uh, Virgil van Duin, uh, Xavi Simek, uh, dit is wel heftig, uh, uh, Steven Bergwinkel, uh, Wout Weghoek. Dit is, ik, word, ik ben bijna blind. Blind is goed, ja. Blind. ja. Uh, dat is één. Uh, Ron Ronaldum, uh, Bobby de Jong, uh, de, nee, de, uh, Le Charel, Geert Truida. Wat? Ben je nou gewoon namen aan het verzinnen? Uh, uh, Denzel, Denzel Washington, uh, uh, hoe heet hij, van, van de Daily Mirror. Uh, Adriaan van Dis. Oké, okay, ja, tijd is om. Tijd is om. Uh, tijd uh, is om. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Diederik. Diederik, Jonathan, Tekstenwit. Ja, we, we hadden het over penalties, hè? Ja, mag ik daar wat over zeggen? Ja, graag. Ja. Want, uh, die penalty, uh, die ging er dus uiteindelijk wel in, maar die was ook weer niet geweldig ingeschoten. Ja, want in Nederland zijn we gewoon nooit zo goed met penalties. Nee, en als je ook nu de bondscoach hoort, dan is er best wel een beetje reden tot paniek. Je moet ook onderkennen dat we... Ja, dat we niet echt uh, een specialist hebben nee. met, met, met penalties, ook niet met vrije trappen, niet met corners. Ja, please, uh, laat er een uh, geboren worden die, uh, die dat onderdeel uh, beheerst. Laat er één geboren? Stelt hij nou een fokprogramma voor? Ja, eigenlijk uh, is dat wat hij voorstelt, een, een fokprogramma voor penalty specialisten. Maar ja, dat, uh, ja, dat wordt wel lastig, wat, los van of het juridisch ook mag. Mm -hmm. Met wie zou je op dit moment moeten gaan fokken? <lacht> zeg het maar. Ja, ja, wat denk jij? Nou ja, als je dan toch even naar de cijfers uh, kijkt. De beste penaltynemer in de geschiedenis van Oranje, dat is Ronald Koeman zelf. Acht penalties genomen voor Nederland, allemaal raak. Maar ja, uh, Koeman is 60, moet je daar nu nog mee gaan fokken? Ja. 
Ja, nee, misschien niet. Nee, nee. dus nee. Uh, dit plan had je eigenlijk 30 jaar geleden moeten uitvoeren. Dus ik vind echt dat ze bij de KNVB hebben zitten slapen. Ja, nou, we gaan uh, kijken waar ze mee komen. Ja. Uh, uiteindelijk hebben ze dus toch gewonnen. En Nederland is nu bijna zeker van het EK, maar nog niet helemaal, toch? Klopt. Uh, we moeten nog uh, ja, tegen Ierland en tegen Gibraltar. Als we één van die twee wedstrijden winnen, dan gaan we naar het EK. Maar dat zou moeten kunnen, toch? Nou ja, Gibraltar uh, spelen we uit. En dat is, uh, ja, dat is altijd lastig, want ja, Gibraltar, dat is alleen maar die rots. Hè? Hier, dus als je gewoon kijkt, in de eerste helft, dan speel je van boven naar beneden. Dan moet je het verschil maken, want in de tweede helft wordt het gewoon heel erg moeilijk. Oh ja, ja. Zwaartekracht uit, altijd lastig. Precies. Ja. En uh, ja, de wedstrijd tegen Ierland, dat wordt ook nog wel interessant. Want Ierland heeft er straks baat bij om te verliezen tegen Oranje. Het is een beetje ingewikkeld, want het heeft te maken met de Nations League. Oh nee, ja. ja ik oh. zal proberen om het binnen drie kwartier uit te leggen. Okay. Ierland uh, is in principe uitgeschakeld, maar kan zich via een omweg nog plaatsen voor het EK. Namelijk via de play-offs. Nou, wie mogen er naar de play-offs? Dat zijn de landen die het het best hebben gedaan in de Nations League. Maar uh, als uh, landen die het goed hebben gedaan in de Nations League... als die zich rechtstreeks plaatsen, zoals Nederland... dan schuift die play-off plek door naar het volgende land, bijvoorbeeld... Ierland. Oké, okay, dus voor Ierland is het belangrijk dat Nederland zich rechtstreeks plaatst. Klopt. En daarom zal Ierland dus straks blij zijn als ze verliezen van Nederland. En ik vind eigenlijk dat we ze dat succesje niet moeten gunnen. <lacht> um, Oranje moet gewoon verliezen van Ierland. Dan kunnen we die Ieren echt pijn doen. En, en waarom zouden we dat willen? Nou, dat zou de ultieme wraak zijn voor september 2001... Toen verloren we met 1-0 van Ierland, waardoor we niet naar het WK van 2002 gingen. Dat is voor heel veel mensen van onze generatie het ergste wat er in september 2001 gebeurd is. Ja. Ik weet, nog, ik weet nog waar ik was. Je zag gewoon live op tv hoe die erin ging. Ja. ja. ja het was vreselijk. Ja. Maar, maar als ze allebei willen verliezen, wat voor, wat voor gekke wedstrijd gaan we dan krijgen? Nou, beide teams gaan dus proberen zoveel mogelijk eigen doelpunten te maken. Dus dan krijg je alsnog een hele spannende wedstrijd, maar dan net andersom. Ja. Ja. Dus we gaan zien hoe dat loopt. Er was okay. trouwens nog wel een ander leuk ding ook dit weekend. Ik zag nog iets heel leuks bij het darten. Darten? Nee, nee, oké, okay, jongens, zet maar weer aan. Zet maar weer aan. Er was namelijk bij het darten een, 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 was er een de, 180 uh, dubbeltops. Uh, Barneveld, uh, Kippen, uh, uh, Henny Kuiper, uh, uh, Charles Taylor, uh, Pieter Klok. Ja, uh, uh, dankjewel, uh, Diederik, en tot zo. Uh, Abonneren op dit kanaal is alleen vandaag helemaal gratis. Dat blijft het niet. Alleen vandaag gratis. Speciale actie. Vraag niet naar de voorwaarden, want ik klop geen reet van. Maar nu abonneren.